小姐你好，请往那边走，左转第一扇门就是了。终于来了 ，Yes， 终于抓到你们这对狗男女。哇，阳刚融身一姐就开始耍大牌啦！朱丽欧。收工，收工，收工。收工。收工。收工。收工。收工。收工。收工。收工。收难道杨可儿和 Kevin Ong 是清白的？杨可儿和 Judy Ong 是闺蜜，所以才踩马思玉一脚。那马思玉会不会真的是小三？我觉得我们的方向是没错的，只是别只是啦，看错了就承认吧。可怜我费了这么大的功夫，到头来什么证据都没有。哎呀，要是这次计划失败，我不是不能加入 Shadow？ 大家先回去休息吧，明天加大力度宣传思雨的好人好事，还有。继续寻找对 Kevin Ong 和杨可儿不利的新闻。哎，我店里最近来了批新货，有没有空的话可以过来看看？抱歉，是我的经纪人，我先去接一下他的电话。哎，有没有人要过来顶替一下的？好，我来。喂，你在哪里？不是说了拍完戏等我来接你的吗？你到底在哪里？我现在来接你。我在 Clubhouse。等我。知道了。大家都回去休息了，你怎么还没走？我想继续听下去，一定会有线索的。可能我真的判断错了，我相信你。咖啡粉跟奶精的比例不对，难喝。难喝就不要喝，我又没有逼你。吕东静，你不是说暂时不要见面了吗？为什么还来找我老婆打牌？我是来还表的。现在大家都在传手表的事，你把它送给 Judy， 然后破西张你们带手表的合照，撇清我跟你之间的关系。我知道该怎么做了。这段时间。辛苦了。Ben 来了，我得先走了。你帮我跟 Judy 说抱歉，下次我再约他。欢迎来到热爆站，你好，我是阿仁。今天我要来爆料，当红阿姐杨可儿原来是知名富商 Kevin Long 的小三。OMG！ 有稍微关心一下本地娱乐圈的朋友就会知道了。最近呢，马思雨拍了一张跟杨可儿的合照，一起来看看。其实这张照片呢，已经稍微透露了，杨可儿戴的手表呢，就是 Kevin Ong 送给他的情侣表，所以后来这个 post 就被 delete 掉了。但是没有想到，阿任我最近收到了一个秘密的音频，据说杨可要去还表，约了 Kevin Ong 出来见面，马上来听听看他们说了些什么。你不是说暂时不要见面了吗？为什么还来找我老婆打牌？我会带可到回公司，当面跟你们道歉，给你们一个交代。这次的代言如果有什么损失，我们公司会负责赔偿的。非常抱歉，抱歉了。剧组那边说要换掉可儿，你怎么会那么不小心啊？之前被有人跟踪，现在这种关键时刻你竟然被人录音，马上找记者澄清可儿跟凯比翁的关系，至于录音的真假。虽然是杨可儿主动，不过。是我定力不足，我已经向我太太道歉，并得到她的原谅。这件事，我将不会再有回应。这个渣男说这样的话，把责任推在你身上，真是可恶。他是真的付出了感情，现在换了这样的结果，太不值得了。
。算了吧，可是不需要你的同情。你不想想当初为了保护 Kevin 而捅了你一刀？如果不是警告 Shadow 为你出谋划策，还找到录音证据，都不知道你怎么翻身。心疼，这次真的很谢谢你，帮我解决了一次的危机。别客气，这是我们 Shadow 应该做的。之前原本的大人都选择继续跟我们合作了，还有那部重头剧，他们要找回你演女主角。我看还是推了吧，我现在只想好好放个假，出国去探望那些我之前寄养的小朋友。我去帮你安排。去休息放个假也不错，这样对你的形象会更好。真的很谢谢你，心疼。不客气，那我先走了。慢走。sorry sorry sorry sorry。Hello， 你好，我我是韩凤姐，我是来 audition 的。你已经迟到五分钟了，还穿成这个样子，你可以回去了。我是从工作地方赶过来的，可是我背包里有衣服，我可以现在出去换，请你给我一次机会，拜托。就让他试试吧。五分钟。我现在就去换衣服。厕所在左边。Sorry, sorry, sorry. 大家好，我是杨可儿的经纪人 Ben Liu。针对可儿涉及婚外恋的网上传言，我代表可儿公开道歉。为他的不当行为负责，我承认是我失职，没管好旗下的艺人。从今天起，我会暂停可儿所有的演艺活动，让他好好反省。对不起。所以 Ben， 请问这件事情呢 ？Ben， 院长，你不要在这里假惺惺说那么多了。这一切都是你计划好的，你真的很卑鄙。我完全不知道你在说什么，不好意思，这里不欢迎你。当初是你发布 Kevin On 还有其他女性和私欲的亲密照片，然后暗示朱迪昂说她老公和女艺人有暧昧的关系，所以导致私欲跟她发生冲突。这一切就是证据，这里有谁不信的话，尽管去向朱迪昂求证。更可恶的是，你不止散播假消息，你还逼可儿接近 Kevin On 争取代言，你还指使可儿去污蔑私欲，说他是勾搭有妇之夫。为了就是让她上位，成为重头剧的新女一号。够了！你这是我娱乐圈的害群之马。如果你还有良知的话，就离开这一行，不要再害其他人了。借这个机会，我仅代表杨可儿跟 Ben Liu 解约。从今天开始，杨可儿将成为我旗下的艺人。往后有什么关于可儿的事，可以跟我接洽。我真的很希望大家能给可儿一个重新开始的机会。Moon， Ben， Moon， Ben， 所以你们说的是不是真的？你事先不知道可儿要解约吗？所以是故意要害马思雨的？完全没有这一回事。我要找可儿了解情况。记者没记错。Ben， Ben， Ben， 你开心我们的问题吗？ Ben， 策略运用得当，在舆论热度降温之前就协助客户扭转局面，表现得很好啊。当然了 ，boss， 我可是你教出来的。对了。这次任务顺利完成，我想要提出一个要求。Shadow 已经交给你负责了，如果需要增加人手，你自己可以做决定啊。Boss， 你好厉害，什么都逃不出你的眼睛。金童啊，要多相信自己的分析和判断。你现在是 PD 了，一定要有自信心，才可以带领大家完成任务。知道了 ，Boss。对了，那个叫 Ocean Tan 的。是不是上次打电话来骂你的人啊？对啊，你怎么知道的？欢迎他加入 Shadow。你该不会是在 Shadow 放了监视器吧？嗯面包给大家吃，快点来吃！哇，你真会做人呢、哦，会买韩星记的招牌黑糖椰丝面包给我们吃。他们的椰丝清爽可口，不会太甜，不会太腻
一直保持一贯的水准。P D 呢？我们的 P D 在会客室跟 Boss 视讯。哦，哎，你干嘛？不要打扰我们的 P D 跟 Boss 视讯。我想要跟 Boss 打个招呼，介绍介绍自己。你别犯你的白日梦啦 ，Boss 不是你想见就能见的。我跟他从加入 Shadow 之后，只见过 Boss 一次。这么神秘。哎 ，B D， 你跟 Boss 报告马思雨的事，有没有提到我？我是不是正式加入 Shadow？ 嗯 ，Yes。P D， 你真的让他加入 Shadow？ 我们的 P D 说话算话，他能够帮到我们什么？我可是百变金刚，能编能导能演，反应快，头脑灵。我在未来啊，肯定是公关界的美女之星。别臭美啦！说到演技。你怎么比得上杨可儿的经理人 Ben Liu？ 他为了挽救杨可儿的事业，和孟打造的那一场戏，简直是最完美的 PR stunt。可是，那个记者不是已经证实，发照片和向朱利昂打毒针的的确是 Ben Liu？ 他当初的确是想要报复马思雨，同时帮忙杨可儿上位，一石二鸟。如果马思雨没有找 Shadow 帮忙，他的计划肯定成功。No no 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 no， Ben Liu 啊！之所以打毒针，牺牲自己，承担这一切，其实就是因为一个字 ，love。对不起，以后会注意的。上车吧，送你回家。从 Ben Liu 看杨可儿这个眼神啊，我就可以百分之百确定 ，Ben Liu 喜欢杨可儿，是不会逼杨可儿去接近 Kevin Ong 的。所以杨可儿是自己搭上 Kevin Ong 的。对 ，Kevin Ong 啊是个情场高手，哄得杨可儿对他是死心塌地的。Ben 怎么劝，杨可儿就是不听。但 Ben 没办法，只好公布 Kevin Ong 跟其他女人的亲密照，希望杨可儿可以看清楚他这个花心渣男的真面目。Ben 演了这场戏之后，就没人敢再请他当经纪人了。想不到 Ben 是这么深情的男人，愿意为爱牺牲。你单凭一个眼神就断定 Ben 六所做的一切都是为了爱情，没有别的证据，太不可信了。我还是认为 Ben 六这么做是为了报复和利益，是没想到自己会输。相信我，我的分析是百分之百正确的。我跟你说。他们两个是母胎单身，没谈过恋爱，还打算什么孤独终啊？难怪他们都不了解爱情的魔力。你们现在是歧视没谈过恋爱的人吗？我只是不想浪费时间罢了。对啊，我们为什么要把爱情和婚姻当成人生目标？自己一个人也可以过得很好。你们有没有试过？为什么不给自己一个机会去尝试啊？能找到一个爱你的人相守一生啊？是一件很幸福的事。感情本来就应该顺其自然，何必强求呢？你这么说就不对了。如果不把爱情和婚姻当目标啊，怎么去收获爱情跟婚姻？那些一直说要等缘分到了才恋爱结婚的人，其实是在找借口。他们这么被动，不愿意付出努力，怎么可能找到幸福呢？说得对。你怎么会在那个时间和地点出现，偷拍到这一幕？我刚好路过了。是咯，三更半夜刚好路过，还带着这么大的 camera， 你骗谁？已经是孟姐旗下的艺人了，还来这里干什么？我应该没有什么可以帮到你了。你这么做值得吗？你是我唯一所栽培的艺人，我不可能看着你因为我的错误而前途尽毁。那不是你的错，是我笨。
自然相信了男人的鬼话。我真傻，没发现最值得珍惜的人就在我身边。不必感激我。五年前你选择相信我，跟我签约，而诗雨却和我解约，你也没有落井下石，跟着离开。身为你的经纪人，我的责任就是帮你扩展你的演艺事业。你做的一切，真的只是因为经纪人的责任。就没有别的原因。不要给自己那么大的压力，反而更记不住。来，我帮你。嗯，快吃，吃了就去做功课。吃。是快吃，必须的时候，请停。经纪人，没别的原因。我相信文姐之后，一定能帮你走得比现在更远。可，我祝福你。
却爱一个人。黑当椰丝面包。哥，帮我收钱，我赶时间。OK， 来了。你去吧，我来看店。谢谢爸。哇，小心不要在 T 台上摔倒啊！不要揍我，拜拜。拜拜。就是这里了。哦。叔叔。什么事啊？哦，我带了我的朋友阿热来看一下总店，他是一名网红。我希望可以在网络上进行一系列的宣传活动。韩星记这老字号，不需要花钱做宣传的。啊，宣传一下也无妨啊，反正不会花太多钱的。哎，阿热的频道有超过四十万个订户，平均点击我不相信什么数据，我更加不相信什么网红，我一毛钱都不会给他的。哎，安哥，有什么了不起的？其实我不屑替你做宣传呢。走了。哎，阿。叔叔，你需要这个样子吗？我做的这些都是为了韩星记好啊。现在轮不到你来教我怎么做生意。有本事的话，回去管好自己的分店，不要在这里废话。这样的老板，现在是网络时代，找网红做宣传是很正常的，干嘛赶人家走哎？如果我是阿热，我也马上走人。韩星记是老字号，生意一直都很好。我印象中他们很像真的没有打过广告。生意好又怎么样？这个老板太讨人厌了。他不止把阿热赶走，还在店里贴了拒绝网红告示。哇，他做到这么绝吧？就是啊。滚！你干嘛、啊？你恶心嘞！不是我，你看这个面包，一只壁虎哎，干嘛大惊小怪啊？哇，吃下去当然不是你，你就 OK 了。你看宝宝都吐成这样了，你不怕？你吃吧，那哎，你吃哎，怎么不吃？你们不要再闹啦！你没事吧？啊，吓死宝宝了！你差点吓死我了。Sorry， 可是我看到那只壁虎死掉的样子，我就。还不快拿去丢掉！这么有名的老字号，怎么可以做出这样的面包？不行，身为消费者，我们要行使我们的权利，索取赔偿。我去帮你们找他算账。你想干嘛？你别乱来啊！哎，你怎么也来了？是不是怕我拿不到钱，所以才跟来啊 ？No， 那你来干什么？来表达我的失望和不满。你不止装酷，还装清高。怎么？你想用爱来感动他们，让他们对自己的错误感到后悔，从中吸取教训，有所改进，所以以后就不会犯下同样的错误。对。韩星记向来都很注重卫生，做的面包从来没有出过问题，这一定是一场误会。你好，我是记者，针对网上疯传韩星记面包里有死壁虎的照片，你有什么回应？是不是因为人手不足，所以忽略卫生？没有，没有这回事，我们是不会这么做的。照片都有了，你还想抵赖？你最好跟我们道歉赔钱。对，你应该道歉赔钱。你们要赔钱哦！这么心态的，你怎么不去表达你的不满？你不去啊？我去。喂，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没故意破坏我们的名声，我一定会找律师告诉他们的。爸，大家你们不要再反问了。我们是来自新加坡食品局的，有人投诉在你们面包里吃到死壁虎，还有人投诉吃了你们面包后就泻肚子。我们需要彻底检查你们的店。爸，这怎么办？先带我们进去。
起回来的。他也去了韩星记。So how 有没有 refund？ 刚才 SFA 的人也来查店，老板就把店门给关了。连 Singapore Food Agency 都被通知，看来事情真的很严重。你都还没有行动啊？就已经有人把死壁虎的照片 p 上网了，可见不仅跟面包有问题，当然严重啦。不过再这样下去啊，韩星记迟早关门大吉。如果就这样关门，有人就再也吃不到他们的黑糖椰丝面包了。竟然和叶教授搞到一起，人家可是有老公孩子的。我没有，我真的没有。哎，连照片都拍了，还是假的？你看叶教授有一腿，难怪你的论文每次都拿高分。亏你还是奖学金得主。原来你这些成绩都是假的。你怎么可以这样啊？太要脸了，这是真的。照片是假的，太要脸了，你。哎，又怎么啦？我本来想做一个关于这件事的 video， 竟然被阿瑞心想做了。Hello everybody， 欢迎来到热爆炸。Believe it or not， 新加坡有这家有名的面包店，最近推出了一款<笑>你意想不到的新口味。来来来，让我来告诉你，黑糖椰丝。壁虎面包，<笑>相信大家都不会想尝这个新口味。所以，如果你还在亏这家面包店的面包的话呢 ，I think forget it， 不要再去光顾这家店了。当然，我也希望有关单位啊、哦、，SFA 可以尽快的调查这家店，以免更多人吃到不干净的东西。惨了，网上都在讨论韩信记问题 ，comments 都很难听哎。怎么办？他们想说什么就让他们去说。这些人呢，吃饱饭没事做。可是爸，你不怕影响到店里的生意吗？怕什么？我们又没有做错事。现在是他们眼红，想要陷害我们韩星记。不过我相信这事情过了两天，大家就忘得一干二净。到时候我们的生意啊，就要像以前一样的好。姐，姐，来干嘛？看笑话。你也知道自己是个笑话。人家拍到你面包里面有壁虎，你就说是被人陷害的；人家说在店里看到有蟑螂，你就坚持说韩星记的厨房很干净，连一只蚂蚁都没有。你说话就不能真诚一点、虚心一点吗？难道说一句对不起真的有那么难吗？你是这样子和叔叔说话的吗？没大没小，一点分寸都没有。我是担心韩星记。其实这件事情不用闹成这么大的，要不是你之前赶走那个网红。还贴什么拒绝网红的告示？这件事情也不会被他们拿来大肆渲染，吵得这么热，连分店的生意都受到影响了。如果我们现在跟他们道歉，还来得及吗？没有做错事情，为什么要道歉？我韩文天是绝对不会向人家道歉的。叔叔，你你这样的态度怎么解决问题啊？这个你不用操心，这件事情我会解决。好啊，事情是你惹出来的，当然由你来解决。现在什么事情都怪在我头上。啊，我知道，上次我反对你开新一分店，你就搞一些小动作，干嘛？想证明你比我更厉害做生意是吗？叔叔啊，不要每次遇到问题就会觉得是别人不对，别人想要害你，你为什么不先检讨一下你自己啊？爸，面包店姐也有股份，她不可能希望韩星记有事的。你在说什么？你现在是联合外人来对付我啊？姐不是外人，这里面你做好的份。我爸和你一样，重男轻女，食古不化。所以他死后才会把大部分的股份都交给你，害到我在韩星记连说话的权利都没有，那真的是个老糊涂。你这个不像，你连你死去的。姐，你有伤谁呀？别这么激动。现在韩星记出事了，你爸爸的处理方式只会让问题越来越糟。哎呀，可是爸就是死爱面子，你这么说他，他更不会接受了。我知道他吃软不吃硬，不过我就是这样啊，有什么说什么，我一时控制不了嘛。你们两个就一样，牛脾气，一样 stubborn 呢。Stop。喂，不要拿我跟你爸比啊。我们驴家的是韩家的血，你想撇清关系啊？没这么容易、啊，你知道就好。你也是韩家的一份子啊，应该想点办法、啊、帮韩星记挽回局势。可是爸坚持不道歉、不赔偿，我也劝不动他，我还能怎么做？你，喂
，你不要忘了，你可是韩家第二代的唯一男丁，你要有一点担当嘛 ，Be a man。哇，你很重男轻女哦。跟你说话真是吐血，蛮不错的、啊。以你的外形条件啊，不当模特实在是太浪费。哦，这算了吧。哎，喜欢就买啊。如果被爸发现，肯定被骂。干嘛花钱买这么贵的衣服啊？男人随便穿就好了。什么随便穿啊？说是我买的就行了。姐，反正我整天都待在面包店里，没什么机会穿了。韩风姐。你已经长大了，如果你有什么想法呢，就要勇敢的去说出来；如果你有什么梦想呢，就要勇敢的去追求。姐，一定会支持你的。非常 ，Thank you。非常多，谢了姐。真合适。哎，姐，你想买冷气机啊？分店的冷气机有点旧了，天气热的时候啊，有等于没有一样。我想全部换新的。你时时刻刻都在想着韩经济，你不会累吗？自己家的生意，怎么会累呢？现在消费者要求很高，不只是面包品质，门面也很重要。其实我一直想为韩经济设计新形象，重新包装，竞争海外。哎，不好意思啊，我可以问你，哥。哎，爸怎么样了？没事，在休息。对了，堂姐有没有说要怎样解决韩信基问题？她只是说，如果用爸的方式，问题只会更糟。这什么？哦，我在店里找到了，不知道是谁留下来的。打去试试看就知道啦。我担心是 scam。我们才没有那么容易被骗的。是电话录音，那算了。哎呀，试试看不会死。你好，我是韩星记面包店的代表韩风铃。我们现在面对网民的攻击，影响到了面包店的生意，希望你们可以协助我们。哎，还没，时间还没到。好。嗯，原来背面也可以知道米其林的水准。当然了。我接到韩星记打来的电话，是你把 Shadow 的名片给了他们，对吧？有问题吗？你会主动帮 Shadow 招生意是件好事，不过……不过，你不会接。韩星记虽然是一间有名的连锁面包店，但他们的规模不算大，也不是我们的客户类型。除非你给我一个很好的理由。起来！哎，我的面啊！你知不知道，你能改变自己的回忆，甚至忘掉不好的回忆？是吗？你那些网络传言，已经严重的影响到了学校的生意。校长。如果你撤掉我的奖学金，我要怎么升学？校长，那要怎么做，才可以忘记不开心的回忆？首先，你得重新命名那段你不想要记住的回忆。
，这样能帮助你骗过你的大脑，快速的跳过那一段。比如，把不好改成不重要，不断的告诉自己，那是一段不重要的回忆。那是为我。我只是不希望你一直被困在过去。你希望掉自己的回忆，更希望删除大家的记忆。如果大家忘了撕逼我的照片，那韩星记就不需要我们帮忙。韩星记让你想起当初的自己，所以你才希望 Shadow 能帮助他们。当年我就是为了一张在晚上胡乱传的照片，害我失去一切。我不希望同样的事情发生在别人的身上。你认为韩星记是无辜的？我不可以查、啊。你愿意接这个 case 吗？你赢我，我就接。查过了，这张照片没有经过合成，是真的。当然是真的啦，我的面包也有，还差点把它吃下去。我也查过了 ，post 照片的人是一名熟客，没有陷害韩星记的理由。他还再三强调这不是一个 prank。所以你觉得 Shadow 不应该接这个 case？ 对啊，韩星记根本就不值得帮。从壁虎的死状来看呢、啊，他不是在面包烤好后被人栽赃嫁祸，塞进面包里的。我不是乱说的。是根据事实推断的，你们看，这只壁虎已经和馅料合为一体，很像一坨没有被打散的椰丝，所以我敢肯定啊，这只壁虎是很不幸的掉进馅料里，爬不出来，之后就被放在烘炉里烤熟而死的。就算你推测的没有错，那又怎么样？这就表示韩星记不是无辜的，是他们的疏忽造成的。我同意。不少人吃了韩星记的面包之后被送进医院，老板还死不认错，我也不想帮他们。就算他们真的有错，但罪不至死，不应该让舆论搞到三家店关门大吉，会害很多人失业的。你们看看这些，被网络二郎攻击是什么样的感受？大家应该了解 ，Shadow 存在的意义，不就是为了帮助那些被网络霸凌的客户吗？好吧，好吧，我愿意帮助韩经济。喂，你刚才不是站在我这边的吗？哎，你们都看着我做什么？好了，好了，好了，少数服从多数喽。请进。这里是什么公关公司啊？到处都是玩具，你们到底有没有认真做事 ？Shadow 和一般公关公司不一样。如果你们想要委托 Shadow， 就必须相信我们，全力配合。这边请。那你说说看，我们现在应该怎么做？首先，我建议韩信记在网上发布声明，诚心诚意向所有直接或间接在事件中受到影响的顾客道歉，并为他们提供赔偿。道歉就是认错，我们没做错，干嘛要道歉啊？都跟你们说了。找这种公关公司只会浪费我的时间，只会说一些废话来骗我的钱。爸，你别这样说别人。是啊，至少听别人说完再说嘛。他还那么年轻，他懂什么？我们韩星记是老字号，没那么容易倒的。那张照片呢、啊？一看就知道是假的。这件事情很快就会平息。韩先生，经过调查，我们已经确定那张照片不是合成照，发照片的人也和韩星记没有过节，还是常客。没有理由要陷害你们。现在只有两种可能：一，是你们面包师傅的疏忽；二，是有人要陷害。就算是陷害，那个人可以跑到韩星记的厨房偷放壁虎，你们还是有责任的。照你这么说，不管怎么样都是我们韩星记的责任。那我们会自己解决。爸，所以啊，我爸的脾气就是这样。所以，所以，所以，爸。
M G， 我真的受不了那个老顽固的态度。皮迪，我真佩服你，面对他还可以忍住不发脾气。包说过，以柔克刚，对方越是火爆，我们越要冷静。我就说嘛，干嘛这么自讨没趣啊？既然韩老板不肯合作，快算了吧。我什么时候说要放弃了？可是韩星际并没有正式委托 Shadow， 客户不信任我们，我们就以行动证明实力，让他改观。哎呀，真搞不懂那些人是怎么想的。连食品级的人都说啊，店里的卫生程度是合格的，也没有要我们关店，可是连个人影都没有。王叔，你不知道咩？韩星际在网上被骂得很惨呢。听说连我们分店都受了影响，看来我们在这里是坐不久喽。一个两个站在这里干什么？不用坐。哎 ，Mr. Go， 只买白面包。我记得你的孙子最爱吃我们店里的黑糖椰丝面包啊。哦，他妈妈不喜欢他吃太多甜的东西。不要误会嘞，都是老街坊。你们做的面包啊，我都吃的难吃呢。明白。哎，不用了，不用了，这面包我请你吃。哦，谢谢，谢谢。有空再来啊。好好。爸，老三，我看今天也是没什么顾客，早点关门吧。啊，真的？那关了店，我想出去逛逛。随便你。哎，姐。哎，叔叔。又来幸灾乐祸。爸，姐夫是这种人。刚才 P R 那边谈的怎么样了？爸根本就不相信人家那一套，没聊几句就跟人家吵了起来。你说有什么进展？你爸爸真的是识古话。哎，你们这么早就关门了？爸说没什么生意，不如提早关店喽。什么？你要帮韩师弟说好话 ？Excuse me， 你头脑是不是有问题？我不久前还讲了韩师弟一大堆坏话嘞。现在说变脸就变脸，哎呀，没有人相信啦。刚好相反，你看，朋友的实际称赞还不如敌人的一句好话，你说的话会更有效果。Please 啦，我们上次去要给那个老王哥赶出来嘞，他根本就不喜欢我们这些 influencers， 我干嘛要帮他？嗯，要 BFS 帮我啦。啊 ，Hello Hello Hello， 不要拿我们的友情来威胁我哈。那我一次，一次而已。No way。好啦，我朋友来啦，什么事以后再聊吧。哇，美女，还不知道你转性啦？啊，逗你管啊，那<笑>拜拜、啊。拜拜。哎，不好意思啊，打扰了、啊、你跟你朋友。妈，长这个样子就是英雄人生啊。你还不认识他，可能是你介绍。哎，那好。干嘛脸黑黑的？是不是找网红的时候遇到问题啊？找到了四个，只有一个肯帮忙。那是因为你人缘不好。什么？他们是因为韩文天的关系，就算我讲到我口水都干了，他们也不愿意帮忙。更惨的是，我一想到要一边做 video 一边吃他们的面包、呃，想吐。都是你的错啦！你为什么甩锅 PD 接这个 case？ 大不了，我请你吃泡面了。哎，怎么会有这么多杯面？都是同一种 flavor， 为什么没有麻辣口味？皮皮不喜欢吃辣，是我喜欢呐、啊。我知道了，你是不是喜欢上皮皮？你想追他对不对？别乱说了。哎呀，喜欢的话就要勇敢的说出来吗？哎，爱情是那种让人无法控制的欲望，那股狂热在心底慢慢的燃烧。哎。Actually 啊，你跟霹雳有些方面真的很像哎，尤其是感情的方面，你们两个都是牡丹，没谈过恋爱，所以哦，你们真的很。干什么？你干嘛？
。你的天空还有没有人回头？消失沉默，白色是错的，黑色才是对的，像一道迷宫。你已经忘了很久，爱过的我，回忆剩下的没有，渐渐听说。